नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पर दोस्तों अभी बात कर रहे थे डी डिजाइनिंग की और उसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं डी डिजाइनिंग पर तो ये दोस्तों एक बार क्वेश्चन पहले देख लेते हैं तो यहाँ पर है डिजाइन ऑफ मिनिमल डी एफ एवर इनपुट अल्फाबेट ए कॉमा बी सच दैट एवरी स्टिंग एक्सेप्टेड मस्ट एंड विद डबल और डबल बी तो देखिए पैटर्न सेम ही है कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा कर रहे हैं जैसे प्रीवियस केस में हमने बात की थी लास्ट वीडियो में कि डबल ए या डबल बी से स्टार्ट हो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डबल ए या फिर डबल बी से एंड होना चाहिए तो जैसा हम जानते हैं प्रीवियस एक्सपीरियंस हमारा है कि एंडिंग कंडीशन जो है स्टार्टिंग से थोड़ा सा मुश्किल होता है बट बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है तो चलिए आगे देखते एक बार पैटर्न समझ लेते हैं तो लास्ट में दोस्तों या तो आना चाहिए डबल ए है ना उससे पहले कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता या फिर लास्ट में आना चाहिए डबल बी उससे पहले कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन दोनों में से कोई भी अगर एक चीज है तो वैलिड है अच्छा एक बार ध्यान रखिएगा याद करेंगे पुराना केस हम जानते हैं जब एंडिंग कंडीशन होती है दोस्तों तो डेड स्टेट हम नहीं लगाते है ना वो क्यों बिकॉज हमें कंडीशन जो है वो एंड में चेक करनी है यानी कि जब तक स्ट्रिंग लास्ट में खत्म नहीं हो जाती तब तक नहीं पता लगेगा कि एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है है ना तो इस केस में आपको लगातार प्रोसेस करना होता है चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो देखिए जैसा हम जानते हैं हम प्रोसेस जो फॉलो करते हैं वो क्या सबसे पहले जो सबसे छोटा पॉसिबल स्ट्रिंग है उसे एक्सेप्ट कराओ उससे क्या होता है मशीन का स्ट्रक्चर हमें समझ आने लगता है ना तो बोल रहा है एंडिंग विद डबल ए या डबल बी तो मेरे ख्याल से बड़ी कॉमन बात है कि भाई जो सबसे छोटा पॉसिबल स्ट्रिंग होगा वो या तो डबल ए होगा या तो डबल बी होगा बिकॉज दोनों की लेंथ बराबर है और बाकी दोनों में से पहले या तो ए या तो बी कुछ भी हो सकता है है ना तो चलिए फिर एक बार डबल ए वाला पैटर्न देखते हैं तो अगर ए आया मान लीजिए क्यू वन और फिर ए आया तो लेट मी से हम पहुंचे क्यू टू पर ये हमारा हुआ फाइनल स्टेट सिमिलरली अगर बी आया तो हम पहुंचे Q3 पे एंड देन हम पहुंचे Q4 पे और दोस्तों ये भी हमारा हुआ फाइनल स्टेट है ना तो सबसे पहले हमने क्या किया जो दो सबसे छोटे पॉसिबल स्ट्रिंग्स थे उसको हमने एक्सेप्ट करा लिया अगला काम देखते हैं हम क्या करते हैं कि हम मशीन को एक्सेप्ट कराते हैं या जो भी मान सकते हैं कि स्टेट्स है उसको कंप्लीट हमें करना है तो देखिए क्यू नॉट तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है अब पहले क्यू को देखते हैं देखिए क्यू पे आया था ए अब अगर ए आ रहा है तो हम कहाँ पहुँच रहे हैं फाइनल स्टेट अब देखिए एक आइडिया देखिएगा अगर ए है ठीक है और इस ए के बाद आ जाता है बी तो जो हमारा पैटर्न था कि भाई हम डबल ए से एंड करना चाह रहे थे वो तो नहीं होगा बट देखिए क्योंकि ऑलरेडी अब एक बी आ चुका है तो क्या जनरेट करना आसान होगा एक बी और मैं डबल बी से एंड करने लगूं या इस बी के बाद डबल ए तो ऑफकोर्स क्योंकि अगर ए के बाद बी आया तो क्या यहां पर समझिएगा क्या हम पार्टी चेंज कर सकते हैं इससे पहले वाले वीडियो में आप याद करिएगा अगर एक बार ए से स्टार्ट हुआ ना तो अब डबल ए हमें चेक करना ही करना है अगर बी से स्टार्ट स्टार्ट हुआ तो डबल बी चेक करना है बट मान लीजिए अगर ए से स्टार्ट हुआ और डबल बी से एंड हुआ तो क्या ये केस वैलिड है हाँ बिकॉज अगेन नाउ दिस टाइम इट इज एंडिंग विद डबल बी तो क्या करते हैं सिंगल ए के बाद अगर बी आया तो बजाय लूप करने के मान लीजिए हमने देखिए पार्टी कर ली चेंज और Q1 से हम आ गए क्यू पे अब इसे एडवांटेज क्या देखिए एक के बाद आया B अब जैसे ही दूसरा B आएगा मशीन दोबारा देखिए कहाँ पहुंचेगी फाइनल स्टेट में है ना तो डबल B जो है वो एक्सेप्ट होने लगेगा आपको दोबारा A जनरेट करने की कोशिश नहीं होगी सिमिलरली आप सोचिएगा अगर मान लीजिए Q0 पर आया था बी और हम पहुंचे थे क्यू पे है ना तो अब मुझे बी चाहिए मैं एक्सेप्ट करूंगा बट मान लीजिए अगर बी के बाद आ गया ए तो देखिए बी वाला पैटर्न तो हमारा खराब हो गया है अब मेरे को और ए चाहिए और जैसे ही दो ए मिलेंगे हम देखें हम फिर पहुंच जाएंगे फाइनल स्टेट पे तो इसका मतलब Q3 पे अगर दोस्तों आता है A तो बजाय यहाँ लूप करने कहीं और जाने के हम स्टेट चेंज करके कहाँ पहुँच सकते हैं Q1 पर तो ये पैटर्न देखिए कंप्लीट हुआ अब अगला नंबर है फाइनल स्टेट्स का जो हमारी है Q2 और Q4 है ना क्यू क्यू टू को देखते हैं सिंगल है सिंगल है तो मेरे ख्याल से ए पर सोचना तो आसान है बिकॉज डबल ए के बाद कितने भी ए आते रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना हम Q2 टू पर लूप कर सकते हैं सिमिलरली यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर भी कितने भी B आते रहे है ना Q4 पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ लूप कर सकते हैं अब आइडिया क्या है या सोचना कहाँ होगा देखिए यहाँ आप सोचिए एक बार 
मान लीजिए हम Q2 पर हैं अगर Q2 पर है तो एक बात पक्का है कि लास्ट के दोस्तों जो दो सिंबल थे वो थे डबल ए अनडाउटेडली अब अगर उसके बाद आ जाता है B तो एक बात तो पक्का है कि पहले हमारी स्ट्रिंग डबल ए से एंड हो रही थी लेकिन अब दोस्तों ए बी से एंड हो रही है है ना तो हमारा पैटर्न हो गया है फेल अब दोबारा मुझे दोनों में से एक चीज़ चाहिए तो डबल ए चाहिए तो डबल बी चाहिए अब क्योंकि ऑलरेडी बी है तो एक और बी अगर होगा तो हमारा काम हो जाएगा इसका मतलब अगर Q2 पर भी दोस्तों B आ जाता है तो जैसा हम जानते हैं एंडिंग कंडीशन वाले केस में हम वापस आ सकते हैं लेकिन बजाय इधर जाने के मेरे ख्याल से इधर जाना ज्यादा लॉजिकल होगा तो देखिए जैसे ही क्यू पर आएगा बी और फिर एक और बी आपको मिलेगा आप दोबारा फाइनल स्ट्रीम में पहुंच जाएंगे तो देखिए हम कर क्या रहे हैं ऊपर वाला मशीन एंडिंग विद ए रिप्रेजेंट कर रहा है नीचे की तरफ एंडिंग विद बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन यहां पर पार्टी चेंज आप कर सकते हो क्यों बिकॉज देखिए दोस्तों कंडीशन स्टार्टिंग की नहीं एंडिंग की है तो मुझे नहीं पता कि मैं फाइनली डबल ए सेंड करूंगा या डबल बी सेंड करूंगा तो समझ लीजिए आप यहां सोच सकते हैं अगर आप क्यू फोर पर है तो अगेन बोल सकता हूं कि लास्ट के जो दो सिंबल थे वो पक्का बी थे अब अगर आ गया ए तो फिर दोबारा देखिए ये स्टेट चेंज हम कर सकते हैं और Q4 से दोबारा पहुंच जाते हैं Q1 पर सो दैट डबल ए अगर आया तो भी हम कहां पहुंचेंगे फाइनल स्टेट में तो देखिए आइडिया समझिएगा क्योंकि हमारा बेसिक फ्रेमवर्क स्ट्रांग है हम एक एक प्रोसेस करते आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से डिजाइनिंग में इतनी प्रॉब्लम हमें नहीं है देखिए बेसिक फंडामेंटल इनिशियल कंडीशन था कि लास्ट वाला कंडीशन था लास्ट वाला तो लास्ट वाले कंडीशन की दो ऑब्जर्वेशन हमें पहले से पता है पहला कि उसमें डेड सेट नहीं होती बिकॉज देखिए यहां पर भी डेड सेट हमें नहीं मिली डेड सेट क्यों नहीं होती बिकॉज डेड सेट हमें तब मिलती है जब स्ट्रिंग प्रोसेस करते हुए हम श्योर हो जाए कि अब कुछ भी हो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होने वाली नहीं है बट देखिए यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है एंडिंग कंडीशन में जब तक स्ट्रिंग पूरी पार्स नहीं कर लेते तब तक नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि वो एक्सेप्ट होगा कि एक्सेप्ट नहीं होगा है ना पहली बात दूसरी बात दूसरा ऑब्जर्वेशन था कि जब एंडिंग कंडीशन वाले केस होते हैं तो फाइनल स्टेट पे आप लूप नहीं करते वहां से वापस आना पड़ता है देखिए वही पैटर्न यहां भी फॉलो किया और फाइनल स्टेट पे हमने लूप नहीं किया है ए तो पैटर्न की वजह से किया और बी या ए पर देखिए हम वापस भी आ रहे हैं तो आइडिया अप्रोच मेरे ख्याल से दोस्तों समझ आ रहा होगा इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं डी डिजाइनिंग पर तब तक के लिए धन्यवाद बात